Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Cumhur Örnek'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlayacağız. İyi haftalar Cumhur. İyi haftalar Açıl. Kolay Özellikle gelsin. Özellikle teşekkür ediyoruz. Özellikle geçen hafta tabii çok hareketliydi. Aslında son 2-3 hafta içerisinde çok önemli bir dönüşüm, çok önemli bir değişim. Dolayısıyla piyasada bunların fiyatlaması biraz iç gündemle dış gündem arasında ayrışmanın söz konusu olduğu süreç. Dolayısıyla geçen hafta itibariyle 7.50'lerde dip noktayı gördüğümüz dolar TL'de yeni haftaya başlarken 7.66'lar civarında bir fiyatlama görüyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük, onun yansımalarını belli ölçüde aldık. Şimdi piyasanın farklı yönlerde beklentileri var gibi durur. Başta aktif rasyosu olmak üzere bir miktar bu taraflara bakarız. Biraz yine swap piyasasında neler oluyor, yabancı yatırımcıların Türk lirası ve Türk lirası varlıkları üzerine aldığı pozisyonlarda tablo nasıl? Bir miktar bunları yorumlamaya çalışırız. Keza yine vaka sayıları artıyor. Genel anlamda bütün dünyada da ciddi şekilde artışlar var. Avrupa'da alınan önlemlerin ardından başta Fransa, ufak ufak İngiltere olmak üzere sonuçların alınmaya başlandığını görüyoruz. Acaba Noel tatili yaklaşırken bir parça gevşeme olur mu diye tartışıyorlar. Biz ise içeride oldukça ciddi şekilde artan hasta sayılarıyla karşı karşıyayız. Vaka sayısının ne olduğunu bilmiyoruz ama hasta sayıları artmaya devam ediyor. 6000'in üzerine çıktı. Şu anda geldiğimiz hasta sayısı daha önce açıkladığımız vaka sayısının üzerine gelmiş oldu. Biraz daha önce... elma armut gibi o. Yani evet. aynı şeyi karşılaştırmıyoruz ama. Ha, yani şöyle o zaman vaka sayısı test yaptırıp pozitif çıkan herkesti burada Nisan ayında gördüğümüz zirve seviye 5800'lerdi. Şimdi test olduğu gün semptomatik olanların sayısı 6000'in üstüne çıktı. Vaka sayısı dersek bunun en azından 4-5 katı kadar ki dünyadaki ortalaması %22 civarında semptomatik. Dolayısıyla hani ona bakıp dünya ortalaması üzerinden 5 ile çarpmış olsam bile çok farklı bir sayıya 30 binin üzerinde bir vaka sayısına doğru işaret ediyor Türkiye'de. Dolayısıyla biraz da belki onun potansiyel etkilerine, iş dünyası üzerine etkilerine bakarız. Bir yandan Amerika seçimleriyle ilgili süreç devam ediyor. Onun yansımalarını izliyoruz. Bu arada yine Donald Trump'ın buradaki mağlubiyetini tanımayan bir tek Putin kaldı. Hala tanımaya hazır değilim Bekliyorum. ifadelerini kullanmış. Biden bir yandan kendi ekibini kuruyor ona dair haberler var. Biraz sonra Ali Can'la da onların üzerinden geçeriz. Ama önce biz dönelim istersen bir geçen haftadan bu haftaya yabancı yatırımcıların özellikle Türk lirası varlıkları üzerinde o ekonomide yeni model söyleminin ne kadarını satın aldıklarına bir bakalım. Şimdi şöyle e, piyasa dediğin şey esasında ikiye bölünmüş durumda. Yani içerideki yatırımcılar dışarıdaki yatırımcılar. Ee, o 6 Kasım'daki e, yeni ekonominin önce işte kadroların değişmesiyle başlayan haftaya bakacak olursan eğer e, yabancı yatırımcılarda hani e, söyleme bile kredi açtıklarını gördük ve o haftadan bu yere baktığımız zaman 10 yıllık tahvil faizine düşüş devam ediyor. Borsa İstanbul'daki yükseliş devam ediyor. E, bankacılık endeksi %30'lara yaklaştı getirisi. Dolayısıyla içerideki yatırımcının algısıyla dışarıdaki yatırımcının algısı apa ayrı. Şimdi buradan okuyacak olursak eğer özellikle yabancı yatırımcılar üzerinden gideceksek piyasadaki oluşan dengelerin piyasa katılımcıları oldukça farklı. Özellikle mesela 10 yıllık tahvili ele alalım. Burada domine eden kimler var? İçeride kurumsal yatırımcı dersin ki onlar zaten aktif rasyosuyla belki de almak istediklerinin çok daha fazlasını almışlar. Portföylerinde tutuyorlar. Bekliyorlar şu anda. Aktif rasyosu kalkarsa biz bu elimizdeki beklediğimizden ya da istediğimizden daha fazla aldığımız tahvilleri geri satar mıyız diye. Öbür tarafta hemen yabancı yatırımcı devreye giriyor. E, yavaş yavaş da 2021'in e, stratejileri oluştururken bir anda ortodoks politikalara dönen Türkiye ve yüksek nominal getiri de sunuyorsa ve kurunda belli bir oynaklık zirve de görüldüyse bu taraf ilgi çekiyor. Mesela İNG'nin raporunda Asya para birimlerini koymuş, rubleyi koymuş, Türk lirasını koymuş. Şimdi içeriye gelen her para yatırıma döndü mü pek öyle gözükmüyor. Güçlü bir döviz girişi var gözüküyor bu ama bu döviz girişi hani yat, e, tahvil tarafında işte %12'lerin altına gelerek kendini gösterdi. Ya da bankacılık endeksinde toparlanmayla kendini gösterdi ama içerideki yatırımcıyı pek fazla ikna edemediğimiz için ve özellikle grafiklere işte 8,5 dolar TL 540 e, gram altın girdiğin noktada şimdi geri çekilmeler onlar için bir alım fırsatıymış psikolojisini doğuruyor ki bankacılık tarafındaki arkadaşlarla konuştuğumuzda da geçtiğimiz hafta yine perakende tarafın yine az da olsa kurumların döviz alımlarının olduğunu söylediler. O yüzden de senin söylediğin gibi hani yatırımcı algısının farklı olması tahvil piyasasında coşkunun devam etmesine, hisse senetleri tarafında rekorların gelmesine neden oluyor. 
Ama dolar Türk lirası 7.50'de bir dip buldu. Sabah saatlerinde 7.65'e geldi. Burada da bence tamamen katılımcı sayısının, fark, katılımcı profilinin farklı olması gibi gözüküyor bana. Şimdi burada e, şu soru hemen hemen herkes tarafından sorulan soru. Yabancı yatırımcının bakışıyla yerli yatırımcının bakışı arasında fark var. İçerideki yatırımcılar hem buradaki siyaset iklimine hem politik açıklamalara hem de politik kutuplaşmaya tabi kaldıkları. Hayat pahalılığını da ekle. Ve her günü burada yaşadıkları enflasyonun etkisini çok doğrudan hissettikleri için bu tür ekonomik dönüşlerde ya da dönüşümlerde biraz daha geç takipçi olabiliyorlar. Yabancı yatırımcılarsa zaten şu an itibariyle muazzam bir getiri arayışı var. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde faiz yok. Dolayısıyla biraz istikrarı bulup biraz da ucuz seviyeden varlık gördüklerinde buraya girmeye oldukça teşneler. Yabancı yatırımcıyla yerli yatırımcı arasında böyle bir fark oluşacak gibi görünür önümüzdeki dönem açısından. Bir de kural bazı trade de ediyorlar. Yani sonuçta yani onlar için 7.80'de ya da 6.5'da alıp %1 ikilik stoplarla hareket ettikleri için e şimdi yavaş yavaş şimdi Türk e, yatırımcısında da 8'in üzerinde bir döviz maliyeti oluştu. Dolar maliyeti oluştu. Ya da işte 520-540'lara doğru gittiğinde bir gram altın maliyeti oluştu. Şimdi burada da sıkıntı şurada çıkacak. Mesela profesyonel para eğer bu noktada uzunda yakalanmış olsaydı dönüp satıp belki düşüşü daha hızlı aşağı doğru tetikleyecekti. Ama şimdi yerli yatırımcıda bir zarar kes mantığı olmadığı için onlar bir miktar daha geri çekilecekler. Alternatif maliyeti yaparlar mı yapmazlar mı? Bu politika ne kadar kalıcı olur ya da bu uzlaşma havası ne kadar devam eder? Kısa vadeli yani yakın hafızalarını çalıştıracaklar. O yüzden de senin söylediğin gibi oradaki dönüşüm özellikle hani bir de her, her platformda atıfta bulunan dolarizasyon dediğimiz şeyi kırmak konusunda herhalde biz birazcık daha fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü söylediği gibi acı reçete kısmında daha fazla uzun kalmak durumunda kalabiliriz içerideki inadı kırmak için. Sonuçta yabancı yatırımcı ister istemez dönemsel kısa vadeli fırsat pencerelerine bakıyor. Burada oluşan o fırsat penceresini özellikle swap piyasasındaki harekete onların oradaki duruşlarına bakışlarına bir miktar e, odaklandığımız zaman çok net olarak görebiliyoruz. Bir miktar TL lehine pozisyon alımı gerçekleşiyor gibi görünüyor. Ono tahvil piyasasında zaten uzun süredir yabancı yatırımcı sürekli çıkış halindeydi. Dolayısıyla sınırlı girişler bile olsa ki önceki hafta bunun bir miktarını görmüşüz. E, bir parça burada da hareketlenme görebiliyoruz. 10 yıllık tahvil faizinde 14.60 11.90 yaptık. Dolayısıyla Çok bayağı ciddi, hareket. ciddi hareket var. Yani oldukça ciddi bir giriş var gibi görünüyor. Halbuki çok yüksek girişli olmadı bu. Yani burada zaten 10 yıllık da arz da düşük. Bu arada bu hafta 10 yıllık arzına e, ihracına çıkacak hazine gibi görünür. Temmuz 2, Temmuz 2018 yani o açıdan değerlendirdiğinde hani e, özellikle Ağustos 10, 2018'de Raip Brunson dış siyaset kur ve faiz hatanı olduktan sonra maliyet yönetimi yapmak adına biz biliyorsun durasyonu kısalttık. Daha kısa vadeli borçlandık. Bu zamana kadar da iyi gitti esasında. Yani e, belki bu salgın olmasaydı kurgulanan hani o, şimdi borç yükümüz de arttı. 12 aylık toplama baksan 250-300 milyar TL ile giderken biz bir anda 400-450'lere gitmek zorunda kaldık. Ama bu bütün dünyanın sorunu. Yani IF'in verilerinin üzerinden gidecek olsak 1'e 3, 3'e fazla derken 1'e 3,5 1'e 4'e doğru gidiyor oradaki rakamlar. Hani Türkiye portföy akımları açısından hani çarşı, cuma günü 15 Eylül'de bir grafik kullanmıştım. Mesela 2013 ile elbette aynı yerde değiliz ama 2013 ile menkul yatırımlarına baktığınız zaman yıllık rakamlarda biz 30 milyar dolar girişleri de görmüş bir ülkeyiz. Tamam o zamanki kredi notumuz yok o zamanki belki dış siyasetimiz yok ya da e, küresel iklim de yok. Başka Ondan bir sonra Türkiye, başka, başka bir, bir yani. Türkiye'de ama hani şu noktada şunu söylemek istiyorum geçtiğimiz hafta sadece 900 milyon dolarlık bir yatırım bile senin söylediğin 250-300 bas puanlık senin e, hazinende Faiz giderini bir o kadar azalttı. Şimdi 6 Kasım'dan önce biz bu 10 yıllık tahvil ihalesini çık, yapmış olsaydık %14 ile borçlanacaktık. En iyi ihtimalle 14-20 ile. Şimdi yapsak biraz ihraç birimi koy üzerine belki %12 ile yapacaksın. 200 bas puan hazinenin cebinde kaldı. Bir de şimdi Kasım'ın sonuna geldik. Önümüzdeki yıl özellikle hazinenin iç borç ödemelerini şimdi bu sene çok dalgalı olduğu için çok fazla tercih etmediğimiz iç borç ödemelerinin yoğunlaştığı dolayısıyla iç borç servisinin çok kabarık olduğu bir süreç olacak. Önümüzdeki senenin özellikle ilk yarısındaki o ciddi ihrak ihtiyacını buralarda faizlerle karşılamak çok avantajlı olacak. Yoksa çok gereksiz çok fazla bir e, faiz yüküne katlanmak durumunda kalacaktık. Burada kağıt arzının da artacağını öngörerek hareket etmekte fayda var. Biraz herhalde portföyler el değiştirecek. Şimdi bu eğer kurgulandığı gibi herkesin dillendirdiği gibi aktif rasyosu kalkacak olursa eğer şimdi bilançolar yeniden gözden geçilecek. İşte biz ne kadar kredi verdik, biz ne kadar Merkez Bankası ile swap yaptık, biz ne kadar ihtiyacımız olmayan risk, risk 
ölçütümüzün üzerinde tahmin aldık. Şimdi bunları bankalarımız elden çıkartmaya başlayınca bu sefer de yabancılar belki devreye girecek. Yine bir portföy el değişikliği olacak. Söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. Biz mesela bu sene 2020'ye başlarken aylık olarak 20 milyar TL üzerine itfa gördüğümüz zaman ya bu, se- bu ay hazine yoğun geçirecek. İşte hani bu noktada e- yine çok bugün, ihraç gelecek. Çok ihraç bakıyordu. bakıyordu. Şimdi Ocak Eylül döneminde 2021'de baktığında bu rakam 39 milyar TL i̇ki ortalama katına iki katına çıktı. Dolayısıyla bir anda hani hem o Ağustos 2018'deki planlamanın e, vadeleri gelmeye başlıyor. E bu sene işin birazcık hani kolayına kaçtık. E, yabancı para mevduatları artınca e, hazine biraz da oraya da o pastaya da göz dikti. Hani oradan almış yabancı oldum. Yabancı para devlet iş borçlanması Ama senetleri ihraç işte ettik. İşte ettik ve onların da ço- yani baktığın zaman hepsi bir yıllıktı gördüğüm kadarıyla yani genel anlamda. Dolayısıyla hani onların da getirmiş olduğu bir yük var. O yüzden de mümkün olduğu kadar hani hem kredi risk primimizin aşağıya gelmiş ol, geliyor olması hem uzun vadeli aşağı geliyor olması bu şey ama sorgulamamız gereken bir nokta var. Şu dünyada hani salgın dünyasında kaç ülke negatif eğimli bir şekilde e, tahvil eğrisine sahip? Biz buraya neden geldik? Bir daha da neden gelmememiz lazımın sonuçlarını da çıkartmamız lazım. Sonuçta negatif eğimli giden ben başka bir e, gelişmekte olan ülke olduğunu e çünkü tahmin etmiyorum. sıkılaşmaya giden başka merkez bankası yok. Herkes faiz indirmeye çalışıyor. Biz Hikaye. sıkılaşmaya gitmek durumunda kaldık. O da yüksek enflasyon ve para politikasındaki belirsizlikler. Biraz dış politikanın etkisi bütün bunların yansımasında ne oldu? Sıkılaşma gösterir. Ters i̇şte, getireyi. İşte bir tek yani o var. Ve hani burada yine hani şuna atıfta bulunalım. Mesela yavaş yavaş artık faizlerde de tepe görüldü hissiyatının verilmesi de önemliydi. Mesela şu geçtiğimiz hafta biz bir kere de yüzde on beşe geldiğimiz noktada kredi maliyetleri açısından mevduatların TL'ye dönmesi açısından çünkü faizin yükseleceğini bekliyorsan eğer mevduat sahibi olarak arkaya çekiliyorsun. Nasıl olsa da bir rekabetçi kur vurgusu var sürekli olarak üzerine koyan da giden bir döviz. Onlar için uygun bir finansal iklim oluşturulmuştu. Şimdi yavaş yavaş biraz işte zarar etme güdüsü acaba tep değişim kalıcı olur mu bundan sonrası devam eder mi şeklinde e, ekonomi de başladı birazdan Alican gelip anlatacak muhtemelen siyasi iklimde de hani değişik e, değişim söylemleri geliyor o yüzden de bunları düşündüğümüzde işte işin içerisine enflasyon geliyor e, açıl şöyle bir durumla karşı karşıyayız hani biz eğer şu son 9 yıldaki aylık verilere bakıp medyanların üzerinden gidecek olsak üzerine hani end- tüfe endeksini böyle koyarak gittiğin zaman biz Mart'ta yüzde on dörtlere geliyoruz. Ondan sonra da kademe kademe yüzde on bir nokta doksan beş, on bir buçuklara geriliyor. Yani tek hane ufukta ekstra bir şey yapmazsak, biz beklentileri kırmazsak bu medyan beklentiyle, geçmiş gerçekleşmelerle oraya doğru gitmiyoruz. Burada herhalde en önemli konu şu. Bu oluşturduğumuz enflasyonla faiz arasındaki konfor alanını beklentileri kırmak, siyasi arenada normalleşme çabası ve işte bu yapılacak yapısal reformlar, ekonomi tarafındaki dönüşüm, verilen mesajlar o kısmı hızlıca halledebilirsek eğer bu hafta biliyorsun iki tane duble yapan Güney Afrika'nın not indirimi oldu. Hani S&P ile Moody's ajanda da vardı. S&P pas geçti. Moody's indirdi. Aradan bir de Fitch geldi. O da not indirdi. Dolayısıyla onun bile CD'si kaç? 250 seviyelerinde, 260 seviyelerinde. Biz hala 400 hemen altında olduğumuz hani çok da sevinecek bir durumumuz da yok açıkçası orada. Bu arada tabii Türkiye'nin e, Eurobond faizlerine baktığımız zaman onlar da ciddi şekilde aşağı kaydı. Önümüzdeki dönem bakalım onlara ne kadar iyi göreceğiz. Bir parça belki onları da yakından izlemek, takip etmek lazım. Mesela 2030'larda 7.60'dan 6'ya geldik. Bayağı ciddi hareket orada da oldu. Son ihraç kar ettirdi yatırımcısına. Tabii 2047'ye baktığımızda 7.86-40 yaptık. Yani aslında e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin yapmış olduğu son Eurobond ihracındaki faizle daha sonrasında Türkiye Varlık Fonu çıktığında borçlanmayı tercih etmemişti. Çok yüksek bir maliyet vardı. Hı. Bakalım bu ortamda onlar bir tur daha gelmeyi deneyecekler mi önümüzdeki dönemde? Çünkü maliyet ciddi oh. şekilde aşağı kaydı. E, şimdi negatif e, hep bir şekilde hani e, gündem olmadığı zaman hani onu vurguluyoruz ama bugün gerçekten vurgulanacak gibi çünkü 17,5 trilyon dolara gelmiş. Yani o Ağustos 2019'da 17 trilyonda dolaşıyordu. Üzerine bir daha koymuş. İşte Çin'in faizinin negatif olması hani bunları üst üste koyduğumuzda Avrupa'da da salgın işte dünyadaki toplam negatif faizli tahvil stokundan bahsediyoruz. 
Evet şimdi 17,5 trilyon dolar sen bugün 6 dolar bazında 5,5-6 faiz veriyorsun. Ve hani geriye dönüp baktığın zaman da bunu hedge etmenin CDS'ler üzerindeki maliyeti de azalmış. Bir de ortodoks politikaya gelmişsin Türkiye'yi hedge etmeyi tekrar ister misin istemez misin? En çok istediğimiz hani outright dediğimiz yani işin ucuna bir paketlemeden e, gelip burada işte eurobond alma, gelip burada dolarını satıp TL'ye dönüp hisse senedi alma yani daha çok tercih edilen en azından e, tabii ki uzun vadeli o e, yatırımların gelmesini isteriz ama bir taraftan da bizim kısa vadeli taktik çözümlere de ödemeler dengesinde o ivmeyi sağlamak adına ihtiyacımız var. O yüzden de mesela hatırla bu ortodoks politikalara dönmeden önce Bank of America işte ta, şey işlem önerisi veriyordu. E, CDS'i sat ama yanında mutlaka bir de Eurobond satarak gir. Ya da işte bankacılık hissesi al ama yanında Biop 30'u sat gibi böyle hep bir paket işlemler geliyordu. Sanki bu e, ortodoks politikalar bunu birazcık kıracak gibi gözüküyor yabancı tarafında. Çok hızlıca bir yurt dışı turu da yapalım istersen. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğimiz gibi Amerikan seçimleriyle ilgili. E, özellikle önümüzdeki dönemde e, Biden'ın kabinesinde kimler olacak bir parça bunlara bakmaya çalışacağız. E, burada işte Dışişleri Bakanlığı için Blinken ismi geçiyor. Biraz sonra Ali Can'la birlikte onu da değerlendiririz. Özellikle Kıbrıs konusunda Türkiye'ye dönük olarak vermiş olduğu e, mesajlar var. Bir miktar bizden ayrı düşen bir isim Blinken. Özellikle Kıbrıs konusunda ama onun dışında Orta Doğu politikasını çok iyi bilen bir isim. E, Trump dönemi kapanıyor gibi görünüyor. Çünkü itiraz ettiği noktalardan örneğin Pensilvanya'da e, seçim sonuçlarının tescil edilmesine dair bir mahkeme kararı çıktı. Birkaç yer daha var ama giderek umudu tükeniyor gibi. Uzatacak herhalde. U- yani uzattığı sürece de işte Cuma günü manşetlere taşınan işte o München'le Fed arasındaki gerilim olacak. Sanki seçimden sandıktan ümidi kestikçe bu geçiş dönemini birazcık daha zorlaştırmak adına elinden geleni yapacak. Hatta işte hafta sonu Pfizer'in aşıyı verme haberini bile seçimden sonraya sakladığıyla ilgili yapmış olduğu paylaşım açıklamayı da söz konusuydu. İşin hani biz realite boyutuna bakacak olursak hala seçilmiş başkan diyoruz ama gün geçtikçe zaman geçtikçe orada da herhalde şey şekillenecek, siyasi tablo şekillenecek. Bir başka konu hani bu zamana kadar her şeyi üzerine koyan hani piyasalarda destek sağlayan teşvik haberleriydi. Orayı sildik ama hani pek gözükmüyor ufukta en azından e, ay, o 20 Ocak'taki görev değişiminden sonra ama e, aşı 11 Aralık'ta başlanabilir şeklinde bir manşet hani vardı. Sağlık çalışanları ne yapılacak? Yani, yani böyle bir hafta içinde başlayabilir gibi duruyor. Yani hatta bazı şirketler personellerine aşıyı aldık yapmaya hazırız şeklinde paylaşımlarda da bulunuyorlar. Sen yaptırır mısın aşı? Valla şu aşamada hani ne kadar çaresiz olduğuna bağlı o ya. Yani sonuçta şu anda İstanbul'da gelinen noktaya baktığın zaman her ne kadar kontrol altına alındığı söyledi hani çaresizlik işin biraz oyunu bozuyor gibi gözüküyor. E o yüzden de hani etrafında bunun dibine geldiği noktada yaptırmayı tercih edebilirsin. Peki. Teşekkür ediyoruz Cumhur. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Can Türkoğlu bizlerle birlikte olacak. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bu bölümde bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. Hafta sonu yaşanan çok gelişme var. Siyaset arenasında da çok fazla gelişme var ama daha önemlisi virüs üzerinden gelen tartışmanın şu an itibariyle devam ettiğini görüyoruz. Son olarak dün yapılan açıklamaya bakacak olursak hasta sayısı vaka değil hasta sayısı 6000'in üzerine çıktı. Dolayısıyla biraz önce Cumhur'la konuşurken de bahsettik. Geçmişte gördüğümüz vaka sayısındaki zirve 5800'lerdeydi. Şimdi hasta sayısı yani semptomatik pozitifler 6000'in üzerine çıkmış oldu. Alınan önlemler var ama şu anda o ivmeyi oldukça yoğun şekilde hissetmeye devam ediyoruz. Ölüm sayılarında da maalesef çok ciddi artış var. Evet 139 vefat, alt senin dediğin gibi 6017 yeni hasta e, hala vaka sayısını bilemiyoruz. Sağlık Bakanlığı biliyor ama dolayısıyla e, bu noktadan sonra önlemlerin yeterli olup olmadığını, vaka sayısının artıp artmadığını muhtemelen kendi işlerinde değerlendireceklerdir. Bizimle paylaşacaklar mı orası hala belli değil. <gülüyor> Ama e, Ankara'da görüştüğüm yetkililerden şöyle bilgiler var mesela konuşabileceğimiz. Şu anda işte son e, alınan e, önlemlerle Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki alınan kararlar ve önlemlerle bilindiği gibi işte akşam e, 20'den sabah 10'a kadar hafta sonları getirilen bir yasak var. Şimdi eğer e, vaka sayısı yani bilmediğimiz vaka sayısı ve bildiğimiz hasta sayısı artmaya devam ederse istenilen gelişim sergilenemezse e, sayıların düşmesi 
yönünde o zaman ne olacak peki? O zaman e, farklı önlemler alınmaya, farklı tedbirler alınmaya devam edecek. Mesela ne olacak? Şu anda sadece hafta sonu için geçerli, aşama aşama söylüyorum, hafta sonu için geçerli olan e, kısıtlamalar hafta içine eğilebilir. Birinci aşama, ikinci aşama hafta sonu sadece akşam 20'den sabah 10'a kadar değil, Nisan ayındaki, Mayıs ayındaki kısıtlamalar gibi tüm hafta sonunun e, yasak olması, kısıtlamaya e, tabi olması gündeme gelebilir bu ikinci aşama. Üçüncü aşama seyahat yasağının getirilmesi olabilir, dördüncü ve son aşama ise tamamen bir e, yasak gelmesi olabilir. Şimdi bakanlık yetkilerinden alınan bilgiye göre, aldığım bilgiye göre de şu anda işte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere e, büyük şehirlerde artış var. Son önlemlerle belirli bir artış hızının önüne geçildiği ifade ediliyor ama bu Daha iki gün oldu. Evet. İşte son alan önlemlerle dendi. E, belki farklı bir hesaplama ile hız mı hesaplanıyor orasını bilemiyorum ama ee, zannediyorum mobilite hesaplıyorlar da yani özellikle okulların kapatılması restoranların kapatılması gibi konular toplam insanların dolaşma hızını mobilitesini azaltıyor gördüğümüz kadarıyla onu ölçümlüyorlar yani yayılım hızının azaldığı söyleniyor ama ne kadar azaldı istenilen seviyeye mi geldi ne kadar da e, tamam o zaman biz bu hastalığın bu önlemlerle e, durdurabiliyoruz ve böyle devam edelim denir onu bilmiyorum ama dediğim gibi az önce saydığım 4 aşama eğer önümüzdeki toplantılara kadar bu sayılarda bir iniş ee, en azından çıkışın durdurulması sağlanamazsa peyderpey bu yeni tedbirler gündeme gelecek gibi gözüküyor. Test ücretiyle ilgili çok e, tartışma vardı. E, bu PCR testleriyle ilgili olarak çeşitli e, özel hastanelerde farklı ücretlerin alındığıyla ilgili olarak 250 liradan az e, fazla alınmaması gerektiği, 250 liradan fazla verenlerin e, e, bu fazla ücreti hastanelerden İade talep etmeleri bizzat Sağlık Bakanlığı. Yine tanı kitleri, tanı kitleriyle ilgili olarak da bir fiyat tartışması var anladığım kadarıyla. Çok yüksek fiyatlarla tanı kitlerinin verildiği, daha sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili olarak iade faturası keserek e, aradaki farkı telafi ettiği vesaire gibi tartışmalar da var. Var, aşı konusunda da gelişmeler var. Özellikle Çin aşısıyla ilgili olarak <gülüyor> Türkiye'nin 10 milyon doz e, sipariş verdiği, yakın zamanda ulaşacağı, Yine Feyderpey'de diğer aşılarla ilgili olarak da taleplerin geçildiği yani Aralık ayından itibaren de bu aşı konusunda önemli gelişmelerin olması bekleniyor. Tabii işte Aralık ayına ve Aralık ayı dahilindeki süreçte Türkiye'nin bu işte vaka sayısını, hasta sayısını neyse hastalıkla mücadeleyi nasıl idare edeceği ile alakalı olarak yeni tedbirlerin olup olmayacağını göreceğiz. Dünyanın her yerinde benzer şekilde artış var. Özellikle Kuzey Yarımküre'de. Özellikle de Avrupa tarafında çok fazla vaka sayılarında artış olduğunu izliyor, takip ediyoruz. Mesela Fransa'da ve İngiltere'de yoğun kapanmalar yaşandı. Bu yoğun kapanmaların ardından yavaş yavaş artık o eğrinin terse doğru dönmeye başladığını görüyoruz. Hala çok yüksek vaka sayıları olmasına rağmen. Ancak bu kadar sıkı kısıtlamalarla o vaka sayısındaki artış geri dönebiliyor. Yani biz daha önce vaka sayısı saydığımız dönemlerde 5700-5800'leri geri çevirmek nispeten daha kolaymış herkesi evlerde tutarak. Yani şimdi vaka sayısının belki 30-40 binlerin üzerine çıktığı bir ortamda tam bir kısıtlama yapmadan ya da kısıtlamaları sertleştirmeden o eğriyi geri çevirmek daha zor olacak. E şimdi yani. sadece akşam ve gece belirli saatten sabaha kadar olan kısıtlamanın e, o Nisan-Mayıs aylarındaki kısıtlamayla kıyaslanacak bir durum yok tabii. Hani birisi diğer ülkeler gibi net ve ağır bir kısıtlamaydı. Şimdi sanki böyle bir geçiş dönemi bakalım ne olacak ona göre tekrar artıracaksak artıralım gibi gözüküyor ki benim aldığım bilgilerde o yönde. Dolayısıyla bir sonraki bilim kurulu toplantısı ve sonraki kabine toplantısını beklemek gerekiyor. Bu aralarda da işte her gün işte seninle bu hasta sayıları üzerinden bir analiz yapmayı deneyeceğiz artık. Peki şimdi virüs gündemi böyle. Dönelim öbür taraftan ekonomide yaşanan sert değişimin ardından Merkez Bankası Başkanı değişimi, Hazine ve Maliye Bakanı değişimi daha sonrasında bunun e, hükümetin diğer politikalarına da yansıyabilecek. Majör bir değişiklik olup olmadığından bahsetmiştik. Özellikle ve, adalet. Ve e, hem hukuk tarafında hem dış politika anlamında duruş değişebileceğinden e, bir miktar söz etmiştik bu program içerisinde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş e, hafta sonu ve öncesinde yapmış olduğu açıklamalar e, bundan iki hafta önceki açıklamalarla kıyaslandığında Türkiye'nin duruşunda çok temel bir farklılaşma olduğunu gösteriyor gibi duruyor. Türkiye Avrupa Birliği ile yoğun çatışma içerisindeyken birçok anlaşmazlık konusu varken Avrupa Birliği'nin yanında duracağız mesajı. 
Aynı zamanda mesela Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde çok yoğun bir kopuş yaşanır. Türk mallarına de facto bir veto uygulaması söz konusu olurken, ambargo söz konusu olurken şimdi bunların açılması yolunda da bir miktar yumuşama alametleri görülmeye başlandı. Doğru. Çok önemli gelişmeler ama dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Özellikle Almanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanı olmasıyla beraber <gülüyor> Türkiye-AB ilişkileri kapsamında Türkiye tarafından da olumlu mesajların verilmesinin beklendiği bu noktada da Almanya'nın özellikle Avrupa Birliği içerisinde başta Fransa ve Avusturya olmak üzere Türkiye aleyhine politikaları ön plana çıkaran ülkelerin önünde set olabileceği ifade ediliyordu zaten uzmanlar tarafından da. Konuştuk da burada ama bundan sonraki süreçte çok kritik bir takım başlıklar var. Şimdi evet Türkiye'nin Avrupa Birliği ile uyum içerisinde olması, geleceğini Avrupa içerisinde görmesi, Avrupa Birliği içerisinde ki ülkelerle yakın ilişkiler kurma istemesini, kurmak istemesini dile getirmesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından oldukça önemli ama bu ilişkileri e, belirleyecek de bir takım unsurlar var iki taraf açısından da bakıldığında. Türkiye açısından bakıldığında Avrupa Birliği'nin e, özellikle çok vurguladığı ve senin saydığın başlıklarla da alakalı bir şekilde işte hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi vurgularının Türkiye'de ne kadar devam edeceği veya Avrupa Birliği'nin veya Avrupa ülkelerinin isteyeceği noktada olduğu. Türkiye tarafından bakıldığında da özellikle ABD son dönemde oldukça fazla dile getirilen Doğu Akdeniz konusuyla alakalı, başta Doğu Akdeniz konusuyla alakalı olmak üzere yaptırımların gündeme gelip gelmeyeceği konusu oldukça önemli. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde gerçekleştirecek AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bastırdığı ölçüde yaptırım kararları alınacak mı alınmayacak? Burası önemli. Bu arada evet özellikle Türkiye-Almanya arasında olumlu mesajlar gidecektir. Türkiye'den ben Avrupa Birliği'ne yönelik daha olumlu mesajların da gitmesini bekliyorum çünkü... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Brüksel'den bu yönde mesajları oldu. Sonra da Cumhurbaşkanı'nın oldu. Muhtemelen devam edecektir ama bu süreçte işte o Doğu Akdeniz konusuyla ilgili olarak Avrupa tarafından, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ne yönde mesajlar gelecek ve Türkiye'nin bu e, ilişkilerin tekrar düzeltilmesine yönelik mesajları ne kadar karşılık bulacak o da önemli. Dolayısıyla iki tarafta soru işaretlerinin çok olduğu bir süreç. AB tarafından bahsediyorum. Ancak olumlu sinyaller şu an itibariyle var. Bir süre daha devam edecektir. Atılacak adımlara bağlı olmak üzere. Buradaki duruş değişikliğinin Amerikan seçimleriyle bir bağıntısı var mıdır yok mudur da tartışabiliriz. Olabilir. Çünkü ee, bunu şununla bağlayarak sorayım ben sana. Biden seçilmiş görünüyor. Dolayısıyla Biden'ın Dışişleri Bakanlığı'na atacağı adayın da Anthony Blinken çok uzun süre beraber çalıştığı bir isim. Anthony Blinken olması bekleniyor. Ya Obama dönemindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı. Evet, baş, evet Bakan Türkiye. Yardımcısı. Türkiye'yi de çok yakın tanıyan, çok iyi bilen, bu Orta Doğu'yu da çok iyi bilen isimlerden bir tanesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler sonuçlandıktan ve Ersin Tatar kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yapmış oldukları basın açıklamasında iki devletli çözüm üzerine yapılan vurguyu Anthony Blinken Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla eleştirmiş. Biden'ın bu noktadaki duruşunun tek devlet ve özgürlüklerin dikkate alındığı bir formül üzerinden tek devlet üzerine odaklandığını ifade etmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz politikası ve Kıbrıs duruşu konusundaki uyarlama acaba biraz Amerikan seçimleriyle de örtüşebilir mi? Örtüşebilir. Muhtemelen alakalıdır. Özellikle hani neden şimdi, neden iki ay önce değil de şimdi bu vurgunun yapılıyor sorusunun cevaplarından birisi evet ABD seçimlerinin Biden lehine e, her ne kadar <gülüyor> Trump kabul etmese de sonuçlanmış gözükmesi. Ve dolayısıyla biliniyor ki Biden'ın özellikle e, işte muhtemelen bugün açıklayacak belli başlı isimleri kabine içerisindeki ee, ama Türkiye'nin yürütmüş olduğu politikalarla ters düşünen bir takım isimlerin de hem kabine içerisinde hem yakın çalışma ekibinde olduğu da zaten Ankara tarafından. Bu çok şaşırtıcı ve... değil. Demokratların zaten Türkiye bakışı bizim dış politikayla pek uyumlu görünmüyor. Evet şu an itibariyle görünmüyor. Ha, i̇lerleyen noktalarda Biden başladıktan sonraki süreçte Türkiye ve ABD e, yönetimleri tekrar bir ortak noktada ortak paydada buluşup Belli başlı noktalar, belli başlı konularda özellikle beraber hareket ederler mi? Evet elbet edeceklerdir. Çünkü ne Türkiye ABD'yi ne ABD Türkiye'yi kaybetmek istemeyecektir. Ama bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri seçiminin de etkileriyle diyelim Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir olumlu mesaj trafiği başladı. Dediğim gibi birkaç etmene bağlı olarak devam edip etmeyeceğini anlayacağız. Bunlardan Türkiye açısından önemli olanı yaptırım konusu. Suudi Arabistan'ı sormuştun. 
çok ilginç bir şekilde e, tam boykot konuları da konuşulurken yani işte Suudi Arabistan'da Türkiye mallarına boykot e, ilanının hemen sonrasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan dün G20 sırasında çok sıcak açıklamalar var. E, Türkiye ile ilişkiler iyi hatta iyi de değil mükemmel olarak niteliyor e, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı. İşte bu, bundan sonraki süreçte başta bu ticaretle ilgili konular olmak üzere ne gibi açıklamalar gelecek? İşte Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan da bugün itibariyle yeni bir açıklama daha gelmesi bekleniyor. Türkiye tarafından da elbet bir açıklama gelecektir. Ee, i̇lginç çünkü özellikle son süreçte yani o bölgede Birleşik Arap Emirlikleri birinci sırada Türkiye'nin anlaşamadığı ülke olarak değerlendirilirse Suudi Arabistan'da ikinci ülke şu an itibariyle ve birçok noktada da dış politika anlamında e, Türkiye'nin aksine olan e, grubun içinde yer alıyor Suudi Arabistan'da işte Fransa ile beraber. Rum kesimiyle beraber, Mısır'la beraber ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber. Dolayısıyla Suudi Dışişleri Bakanı'ndan olumlu mesaj gelmesi önemli ama ne kadar devam edecek? Gerçekten olumlu, iyi ve mükemmel olduğu kastediliyor mu? Tırnak içinde söylüyorum bunları. Bunları biraz zaman gösterecek. Peki bir de Bülent Arınç'ın açıklamaları, sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, bunun bir seçim hazırlığı olup olmadığına dair ifadeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki duruşu, Zannediyorum duruşlarda bir miktar fark oluştu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan burada verdiği mesajla arayı kapatmaya çalışmış görünüyor. Öyle görünüyor. Seçime yönelik e, en azından Ankara'dan konuştuğum isimler bir seçim hazırlığı içerisinde olunmadığını ifade ediyorlar. Şimdi özellikle Arınç'ın, e, Sayın Arınç'ın son açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde e, çok tepki yarattı bilindiği gibi. Acaba Cumhur İttifakı'nda bir sorun mu var soruları beraberinde geldi. En çok konuşulan konu muydu aslında son iki günde. Ama önce MHP'den gelen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen MHP ile çalışmaktan oldukça memnunuz ve Cumhur İttifakı'nın gidişinden de memnuniyet duyuyoruz yönündeki açıklamalar sanki o arada acaba sorularını e, gidermiş gözüküyor. Ama diğer konular yani işte Kavala ile ilgili Osman Kavala ile ilgili açıklamaları Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamaları Bülent Arınç'ın bunlar e, tartışma yaratan konulardı. Yani Avrupa Birliği ile yaklaşırken buralardaki... Soru işaretleri ortadan kalkmadan o diyalog nasıl kurulabilir tartışması var. Doğru açıdan, ama mi? işte dört cümle var mesela Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamalardan. Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak içeride olanlarla kesinlikle savunucusu olmadık. Bundan sonra olmayacağız. Ee, Kavalalarla ve onlarla hiçbir zaman bir arada olmayacağız, olamayız ve hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar AK Parti hiçbir zaman bunları savunmayacaktır diyerek de Bülent Arınç'la tamamen farklı noktalarda olduğunu göstermiş durumda. Ha bundan sonra ne olur? Ee, Sayın, Arınç, e, Sayın Arınç'tan yeni bir açıklama gelecektir muhtemelen ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi e, Sayın Bülent Arınç. Bu noktada en azından Ankara'da belirli bir kesim Arınç'ın ya görevden ayrılmasını ya da e, görevden el çektirilmesini istiyorlar. Talep ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Başta Milliyetçi Hareket Partisi tarafından olmak üzere. Olacak mı olmayacak mı? Yeni ne gibi açıklamalar gelecek? Onları göreceğiz ama bu hafta grup toplantıları hem çarşamba günü AK Parti'nin olacak. Diğer siyasi partiler salı günü muhtemelen tamamı da gerçekleştirecekler. Çok renkli grup toplantıları olacaktır. Bütçe de bitiyor. Hem bütçenin hazırlığı hem grup toplantıları hareketli bir meclis olacak bu hafta. Ali Can çok teşekkür ediyoruz. Ben Sabah teşekkür raporunu ederim. böylelikle tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bültenini izleyebilirsiniz.